हलो मै डर फ्रेंड्स अंड मै डर स्टूडेंट्स वेलकम टू अवर् यूट्यूब चानल सिविल वि सुधीर इवती वीडियो क्लास ना ब्रिक् बे डोण ब्रिक् ब्रिक् ये ब्रिक्त ऐन फीचर्स अदर कांपोजिशन ऐन मैनुफैक्चर ऐन क्लासिफिकेशन ऐन अदर स्टैंडर्ड्स ऐन यहा मटीरियल अद्के प्रॉपर्टीसु तुम एफेक्ट आगते सो पॉइंट्स इवतने क्लासली ना डिसको सो मत यारू नम प्रीवियस् क्लासस्ट नोड़ मेलगढ़ आई बटन लिंक को प्ले लिस्ट क्रियेटी एला क्लासस्सू अल आडाता सो नहीं यद मन आगते आवबूद सरना सो बी स्टार्ट इवती क्लासु दयु चल इन यारू सब्रैबी दयु सब्सक्रैबी मत यारू अकमिंग एक्साम प्रिपेर आगता है और वीडियो शेर एस एस जे वीडियो हेल्प आगते रईट सो बी स्टार्ट सो ब्रिक् बिल मटीरियल आयता सो ब्रिक् अरे नमदे मेन वाल्स रईट सो ये कॉलम टू कॉलम फिलती कॉलम्स बीम्स रईट सो इन ईर कॉलम्स सो ईर बीम्स सो ई फ्लोर इन गैपल सो इन ना फिलके अद्वर मटीरियल यूज सो मदल ना ऐन स्टोन यूजी अदादले ब्रिक् बंद रईट सो इव ब्लॉक्स बंद रईट सो ब्लॉक्सलू तुम एला बेरे 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 टाइप्स ए सी ब्लॉक्स पर्फोरेटेड ब्लॉक्स तुम ब्लॉक्सु बंद सो ब्रिक् ना वो आज ए बिल मटीरियल इवतोण सो ब्रिक् ना ओद फस्ट तकोदे ब्रिक् यहाँ अदर सैज अदन अद्वर फीचर्स ऐन सो निम सैजे का सैडली इमेज है सो अली नोड़बाद यू सैडन नोटी रेट सो इत ब्रिक् सैजु ले ब्रेडत डेप्त इमूरूरतेमे सो ले नानी तोती रेट सो ले नानी तोती डिसीजल सो इन इेडते रईट सो अदले सो इत आगते उदय फस्टु ले ब्रेडत डेप्त सो ले सैडन नो सो सर्फेसु ब्रिक् सर्फेस ऐन इट्रेचर अंत रईट स्ट्रेचर फेस सैड फेस आफ् द ब्रिक् सैड फेस ऐन नो सैड फेस आफ् द ब्रिक् स्ट्रेचर फेस आयता हेडर अंतर हेड मुदे 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 सो इतर उदय सो ना ब्रिक्न ईर ना प्लेस ई हॉप यू वर्ड द क्लियर पिचर ईर तक सो इन हेडर सो इत स्ट्रेचर सो इत मेलगढ़ ऐन इंदू फ्रे सो फ्रग् या टाइप आफ शेर की आटे वो लेयर मेले वो लेयर वो लेयर मेले वो लेयर हाकुआ कड़गड़ लेयर के वो शेर की अथवा बॉंड ता अब हेल्प ऐन बॉंडिंग ता अदी यूज आगते रईट सो इत फ्रग अद यूज आगते सो इन नार्मल स्ट्रक्चर अंदर हेडर अंदर डेप्त अंदर फ्रग अंदर गुत सो ब्रिक् स्म रेक्टांगुलर ब्लॉक मेड अप आफ् क्ले आयता क्ले मण सो क्ले बरी ऐन सॉयल अस्टे अल अद बेरे बेरे इनग्रीडियेंट आडीतर विच इज सन ड्रैड सन ड्रैड इे मोदल मोदले सन ड्रैड इतने टाइम रईट सो ऐन फास्टी ना बेरे यूज ओके इन जनरल स्वल्प पॉइंट्स है स्म रेक्टांगुलर शेप आंड सैज दट कैन ईजीली बी हैंडेड बै वन हैंड वन हैंडल आराम एबूद आमेल इबाद ईजी हैंडबूद हमें बे ना कटूबा आयता यूजिंग चीजल ना कटोबा इट इस मेड अप आफ बर्न क्ले और मिक्शर आफ् द सैंड मिक्शर आफ् सैंड लईम लैम आयता सैंड मत लईम इतनी का नोट रईट लईम अंड सैल और ओ पी सी कांक्रीट ओ पी सी कांक्रीट मातर इला सैंड अंड लईम क्ले ब्रिक्स आर् कामनली यूज सिंस दीज आर् एकोनमिकल आंडली अवेलेबल एकोनमिकलू अवेलेबल ट्रांसपोर्टेशन ईजी आगते उदय सो इवेल कारण के ना ब्रिक्न आज वो बिल मटीरियल यूज सैजस ऐन सैज ले ब्रेडत डेप्त सो इन नोड़बू स्टैंडर्ड सैज यट इज अ स्टैंडर्ड सैज ब्रिक् अंत कई इंटू नईन इंटू नईन अंत हेल्बुदा वट इज अ स्टैंडर्ड सैज द ब्रिक् दट इस नईंटीन इंटू नईन इंटू नईन से जन इले कंफ्यूज आते 
ನಾಮಿನಲ್ ಸೈಜ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಾಮಿನಲ್ ಸೈಜು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೈಜ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೆನ್ ಟೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ದಟ್ ಸೊ ಇದು ನೈನ್ಟೀನು ಆಯ್ತಾ ಇದು ನೈನ್ ಇದು ನೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ನಾಮಿನಲ್ ಸೈಜು ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸೊ ವಿತ್ ಮೋಟರ್ ಅಂದರೆ ಇದು ವಿತೌಟ್ ಮೋಟರ್ ವಿತೌಟ್ ಮೋಟರ್ ಈಗ ಮೋಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಮೋಟರ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸರ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇವು ಮೂರನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಮೋರ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೈಟ್ ಈಗ ನಾನು ವಾಲ್ನ ಈ ಥರ ಒನ್ ಒನ್ ಬ್ರಿಕ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ರಿಕ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಮಧ್ಯ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯ ಏನಂತಂದರೆ ಮೋರ್ಟಾರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಸಿಮೆಂಟ್ ಮೋರ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೋರ್ಟಾರ್ ಅನ್ಬೋದು ರೈಟ್ ಸೊ ನಾಮಿನಲ್ ಸೈಜು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವಿತ್ ಮೋಟಾರ್ ವಿತೌಟ್ ಮೋಟಾರ್ ಅದಾಯಿತು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸೈಜ್ ಏನಿದೆ ರೈಟ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸೈಜು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಲೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ರೈಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಲೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದ್ರದ್ದು ಏನಂತಂದರೆ ಸೈಜ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಾವು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಏನೇನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಬ್ರಿಕ್ ಅರ್ತು ರೈಟಾ ಸೊ ಒಂದು ಬ್ರಿಕ್ದು ಅರ್ತನ ನಾವೇನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕ್ಲೇ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟು ಸಿಲಿಕಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಲೈಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋರ್ ಟು ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಫೈವ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಈ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಸಿಲಿಕಾ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಬಟ್ ಸಿಲಿಕಾ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸಿಲಿಕಾ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಶ್ರಿಂಕೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾರ್ಪಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಶ್ರಿಂಕೇಜ್ ಆಗೋದನ್ನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಂತಂದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದನ್ನ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಅದನ್ನು ಅದು ತಡೆಯುತ್ತೆ ಕ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಗೋದನ್ನ ತಡೆಯುತ್ತೆ ವಾರ್ಪಿಂಗ್ ಆಗೋದು ತಡೆಯುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಈ ಮೂರು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು ಅದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಶ್ರಿಂಕೇಜ್ ವಾರ್ಪಿಂಗ್ ಸಿ ಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಶೇಪ್ ಟು ಇಟ್ ಅಂದರೆ ಶೇಪ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ಶೇಪ್ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಆ ಶೇಪ್ಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅದ್ರದ್ದು ಮೇಂಟೈನ್ ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಿಲಿಕಾ ರೈಟ್ ಸೊ ಈಗ ಇದಂತೂ ಇದು ಇದ್ದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೊಹೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಂತಂದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕೊಹೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಏನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಮಟ್ರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಬ್ರಿಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ರಿಟಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬ್ರಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೋ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ರೈಟ್ ನೋ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲೋಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಲೋಡೇ ತೊಗೊಳ
ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಕ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಅದ್ರಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ರಿಕ್ ಕರ್ ಬ್ರಿಕ್ ಏನಂದರೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಶೇಪ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಶೇಪ್ ಏನಿದೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆರ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲೈಮ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಲರ್ ಕಲರು ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಇಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟ್ಸ್ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ನೆನ್ ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೊ ಸಿಲಿಕಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಮ್ ಟು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಐ ಐರನ್ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸಿಲಿಕಾ ಮತ್ತು ಲೈಮ್ನ ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ ಒಂದು ಸಿಲಿಕಾ ಒಂದು ಲೈಮ್ ಇವು ಎರಡೂ ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಐರನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವು ಎರಡೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರಿಕ್ಕು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರಿಕ್ಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟು ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಕಲರು ಇದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಏನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಇಂಪರ್ಮ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇಂಪರ್ಮ್ಯಾಬಿಲಿಟಿನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಪರ್ಮ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಏನು ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ವಾಟರ್ದು ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು ಅದು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಡನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಶ್ರಿಂಕೇಜ್ ಇನ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತಾ ಶ್ರಿಂಕೇಜು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ ಟಿಂಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಇಸ್ ಟಿಮ್ ಟು ದ ಬ್ರಿಕ್ ಆಯಿತಾ ಒಂದು ರೆಡ್ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಬ್ರೌನ್ ಸೊ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವುದು ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಸಾರಿ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಅದೇ ಯೆಲ್ಲೋ ಯೆಲ್ಲೋ ಇಸ್ ಟಿಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಂತ ಬಂದರು ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಾನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ ಸಾರಿ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಒಂದು ಮಟ್ರಿಯಲ್ಲು ಈ ಬ್ರಿಕ್ ಅರ್ತಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಆ ಬ್ರಿಕ್ ಅರ್ತ್ಗೆ ಅಥವಾ ಬ್ರಿಕ್ಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಡೇಂಜರ್ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ತುಂಬ ಏನಂತಂದರೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟು ಲೈಮ್ ಸ್ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಲೈಮ್ ಸ್ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಿಕ್ ವಿಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ ಇಂಡಿಗ್ರೇಟ್ ಲೈಮ್ ಸ್ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಲೈಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ರಿಕ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ವೇಟು ತೊಗೊಳೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅದು ಇರಬಾರ್ದು ಐರನ್ ಪೈರೇಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಐರನ್ ಪೈರೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟು ಈಗ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಮಟ್ರಿಯಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ್ದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಇರಬಾರ್ದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬರ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲೇನ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಮೆಲ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಓಪನ
ಇರಬೇಕದು ಆಯಿತಾ ಇಫ್ ದೇ ಲೆಫ್ಟ್ ಅನ್ಬರ್ಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನಂತಂದರೆ ಬರ್ನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡಿಕಾಂಪೋಷನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ವೈಡ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಆಮೇಲೆ ಲೋಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿನೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮತ್ತು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಓಕೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಿಕ್ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಆರ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈಗ ನಾವು ಬ್ರಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಟೇಬಲ್ ಮಾಡೆಡ್ ಇರಬೇಕು ಅದಾಯ್ತಾ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡೆಡ್ ಏನಿದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ವೆಲ್ ಬರ್ಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡೆಡ್ ವೆಲ್ ಬರ್ಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ನ್ ಆಗಿಂದಿರಬೇಕು ಸೊ ದಟ್ ಅದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟು ಬ್ರಿಕ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಶೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಜ್ ಆಯಿತಾ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಶೇಪ್ ಮತ್ತು ಸೈಜಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೈಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಇಂಟು ನೈನ್ ಇಂಟು ನೈನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾಮಿನಲ್ ಸೈಜು ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸೈಜು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಲೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಅದೇ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಕ್ ಏನಿದೆ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಕ್ ಏನಿದೆ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕೆ ಜಿ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕೆ ಜಿ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದ್ರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಓದಾಯ್ತಾ ಸೊ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಬ್ರಿಕ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಟು ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಿಲೋ ಕೆ ಜಿ ಮೂರುವರೆ ಕೆ ಜಿಯಿಂದ ಮೂರುವರೆ ಕೆ ಜಿವರೆಗೂ ಏನಂದರೆ ಬ್ರಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಓದಾಯ್ತಾ ಇದು ನಿಮಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಸೈಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಸೌಂಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ಏನು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾ ಎರಡು ಎರಡು ಬ್ರಿಕ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಆಯಿತಾ ಅದನ್ನು ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಏನಂತಂದರೆ ಸ್ಟಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಯ್ತಾ ಈ ಥರ ಸ್ಟಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವು ಏನಂತಂದರೆ ಅವು ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಸೌಂಡ್ ಬರಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೈಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ರಿಂಗಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ವೆನ್ ಸ್ಟಕ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಸೊ ಆವಾಗ ಸೌಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಓದಾಯ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಟೆಸ್ಟು ಅಂತಾರೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಾರಿ ಅದು ಸೌಂಡ್ ಟೆಸ್ಟೇ ಇದೆ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ನನಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಟೆಸ್ಟು ಸೊ ಬ್ರಿಕ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹೋಮೋಜೆನಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಇದೊಂದು ಬ್ರಿಕ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಮಟ್ರಿಯಲ್ನ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಇರಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರಲಿ ಸೊ ಅದು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರಬೇಕು ಅಕ್ರಾಸ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಆಲ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ದ ವೈಟ್ಸ್ ಅದೇ ವೈಟ್ಸ್ ಇಂದ ಫ್ರೀ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು ಈಗ ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀರ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟು ಡ್ರೈ ವೇಟ್ ತೋತೀವಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಇಮರ್ಸ್ ಮಾಡಿಡ್ತೀವಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ದು ವೇಟ್ ತೋತೀವಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬ್ರಿಕ್ ಸರ್ ಇಮರ್ಸ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವಾಟರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬ್ರಿಕ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರಬಾರ್ದು ಶುಡ್ ನಾಟ
ಅಂತ ಲೆನ್ ಬಿದ್ರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಿಕ್ ನಾವು ಟುಡೇಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಿಕ್ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೇ ಮೌಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಇದೆ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೇ ಮೌಲ್ಡಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ಟು ಮೂರು ನೋಡೋಣ ಬರ್ನಿಂಗ್ನ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ತುಂಬ ಡೀಟೇಲಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೇ ಓಕೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೇ ಸೊ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೇ ಅಂದರೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಫಸ್ಟು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಮಣ್ಣು ರೈಟ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ರೈಟ್ ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಇದು ನೀವು ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ರೈಟ್ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಮಣ್ಣು ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು ಈಗ ಇದು ಟಾಪ್ ಏನು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಈ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಡೆಪ್ತ್ವರೆಗೂ ಇರೋ ಮಣ್ಣನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದರೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ಅನ್ಸಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಟಾಪ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಇಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅನ್ಸಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ಸಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಡಿಗ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಡಿಗ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಡಿಗ್ ಮಾಡೋದು ಸಾಯ್ಲ್ ಈಸ್ ಡಿಗ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಓವರ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಡಿಗ್ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಡ್ರಾಯಿಂಗೋಸ್ಕರ ಇಡೋದು ರೈಟ್ ಅದನ್ನು ಡ್ರೈ ಆಗಿಬಿಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಈ ಮಟೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟೋನ್ಸು ಪೆಬಲ್ಸು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸು ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡೋದಿದೆ ವೆದರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ವೆದರಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂ ಮಂತ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಾಫ್ಟನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೃದು ಆಗಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಫಾರ್ ಸಾಫ್ಟನಿಂಗ್ ರಿಪ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆದರಿಂಗ್ ಇವು ಮೂರು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವೆದರಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಮಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೃದು ಆದರೆ ಬೇರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಜೊತೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ವೆದರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಈಗ ವೆದರಿಂಗ್ ಆಯಿತು ವೆದರಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸಿಲಿಕಾ ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೈಮು ಇವೆಲ್ಲನೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಾ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಯಾಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಒಂದು ಅರ್ತ್ ಆ ಒಂದು ಕ್ಲೇನ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಸಾಯ್ಲ್ ಈಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಿಕ್ಕರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅವರ್ ಕ್ಲೇ ಇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಪೋಷನ್ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಟೆಂಪರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸೊ ಟೆಂಪರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್
ನೈನ್ಟೀನ್ ಇಂಟು ನೈನ್ ಇಂಟು ನೈನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಏಟ್ ಟು ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಸೈಜ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಎ ಮಾರ್ಕ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ತ್ ಟೆನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಓವರ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಟರ್ನ್ ಎಸ್ ಫ್ರಾಗ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಿಕ್ ಸರ್ವ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಈಗ ಏನಿದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಡಿಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇದು ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಡಿಪ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಫ್ರಾಗ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಹೆಸರು ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಇದೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ನಮಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕೀ ಫಾರ್ ಮೋಟರ್ ವೆನ್ ದ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಿಕ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅವರ್ ಇಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಕ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಅದು ಏನಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೀ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಮೋಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೋಲ್ಡೆಡ್ ಒಂದು ಮಷಿನ್ ಮೋಲ್ಡೆಡ್ ರೈಟ್ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೋಲ್ಡೆಡ್ ಒಂದು ಮಷಿನ್ ಮೋಲ್ಡೆಡ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೋಲ್ಡೆಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ ರೈಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ವೇಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೀಟಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೋಲ್ಡಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೋಲ್ಡೆಡ್ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಮೋಲ್ಡೆಡ್ ಈಗ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೋಲ್ಡೆಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಬೇರೆ ಸ್ಟೋರಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ನಾನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದಿದೆ ಇಮೇಜು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ನೋಡಿ ಸೊ ಇದೇನಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಮೋಲ್ಡ್ ಥರ ಇದೆ ಇದು ಈ ಥರ ಇದೆ ಮೋಲ್ಡ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಮೋಲ್ಡ್ ಇದೆ ಇದು ಈ ಥರ ಮೋಲ್ಡ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಮೋಲ್ಡ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಇದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಥರ ಇದೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಇದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ರಾಗ್ ಇದೆ ಮೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ ಇದು ಇದು ಮೋಲ್ಡ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಇದೆ ಈ ಇದು ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೆಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲೇಬರು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇದು ಇದೆ ಸೊ ಇವ್ರು ನೋಡಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಂದ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಎತ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ರೈಟ್ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಇದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಸೈಜು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡಿ ಹೆಸರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಫ್ರಾಗ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಹೆಸರು ಇದೆ ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೋಲ್ಡೆಡು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾಡೋದಿದೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಡ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಏನಂತಂದರೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಡ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಟೇಬಲ್ ಮೋಲ್ಡೆಡ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಸ್ ದಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಜ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಸಿಂಪಲ್ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಡ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಇದೆ ರೈಟ್ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ಮೌಲ್ಡ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟು ಇದೇನು ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಇಡಬೇಕು ಇದು ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಅಂತ ಬರೆದಿರೋದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೌಲ್ಡ್ನೇ ಇಡಬೇಕು ಆಯಿತಾ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇ
ರೈಟ್ ಸೊ ಡ್ರೈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಶ್ರಿಂಕೇಜಿಂದ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಏನಂತಂದರೆ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ವರೆಗೂ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಕ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಐದರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆರ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಹೌದಾಯ್ತಾ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಎರಡೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಎಡ್ಜು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದೇನಿದೆ ಒನ್ ಇದು ಟೂ ಸೊ ಟೂ ಏನ ಏನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈವನ್ ನೀವು ಈ ತರನೂ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ತರ ಹೌದಾಯ್ತಾ ಇದು ಇದು ಈಗ ಇದು ನಮ್ದೇನಿದೆ ಬ್ರಿಕ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಇಡಂಗಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಹೌದಾಯ್ತಾ ಐದರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಐದರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ ಎಡ್ಜ್ ಎಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಹೆಡ್ ಆಯ್ತಾ ಹೆಡ್ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಚರ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ನೀವು ಲೆಂತ್ ನ ಈ ತರ ಇಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಇದೊಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ರೈಟ್ ಡನ್ ಎಸ್ ಸೊ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಂಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕ್ಲಾಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಿಲ್ನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಕಿಲ್ನ್ಸ್ ಇದೆ ಕ್ಲಾಂಪ್ ಎಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇದು ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇವ್ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಲ